hello students welcome the today's biology class we are discuss the continue concept of population attributes in last class what we discussed in last class we discussed about the the two main important attributes of the population the first one is that birth and death rates and second one is that sex ratio the another two are first third one age distribution and fourth one is that uh, population size there is no extra thinking on these attributes because these are all will be a general concept yakandre one population samudaya ant on melgade a samudayadalli iruvantaha main characteristics ene nu anadra bage na will discussion martta iddvi so adralli na ven nodidvi ಬರ್ತ್ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬರ್ತ್ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲುದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಸಿಯೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದಂಥ ಜಾತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪರ್ ಇಯರ್ ಇಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಯರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೇಸಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ is according to the age there are three types of the ages we are going to say so you must be remember what is the lifespan of the human beings we say it is a hundred years okay up to the hundred years we are not look like as the same as a childhood we must be changes so our body physique morphology everything is changes so and according to the ಏಜ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಏಜ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ವಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂರು ಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದೇ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರನಾದಂತಹ ಸಬ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಏಜ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಒಂದೇ ಥರನಾದಂತಹ ಒಂದೇ ಏಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಈ ಥರನಾದಂಥ ಏಜಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರನಾದಂಥ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಫೋರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಥರನಾದಂಥ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್
just think about here the free reproductive numbers will be 10 reproduced numbers will be 12 and post reproductive numbers will be 14 then this is in a population it having a di different age groups bere bere tarnadanta age groups bandidave agar idr prakara niu heldage idralli yavud age groups hechina pramanadalli ide yavud hechina pramanadalli ide 14th that's we call it is a post reproductive stage if suppose in a population post reproductive stage andre older stages Pramana, species gala sanke, ato atarna the gender gala sanke, more it under a head chit under a new healthy a population growth agato illo under the other milna will not be cagati. So other the melegade, Yauder sanke head chidre, population increase agate. Yauder sanke kadimit under a population decrease agate. Another other the melegade, three types of growth are there. The first growth is called as a positive growth, second one is that negative growth and third one is that stable growth, that is zero growth. So, what they going to say about growth? What are they going to say? Just come and we are going to discuss. First one, a population having larger number of young individuals, dear students just think about this word, a population having larger number of young individuals will show rapid increase automatically just reverse of this one what is that if 14 is first stage next 12 is second stage and third one is that 10 stage like this number young individuals number will become a more a population having larger number of young individuals will show rapid increase yeah they must go to the next stage. That next stage is called as a reproductive stage. If reproduction concept is going on means automatically we are getting the chances of individuals of a species more added to that population. So based on that character they told that if the population having a large number of young individuals then that population is become increases will show rapid increase and that growth is called as a positive growth how it's represented means if just think about it, this is the first stage of the population that population will goes on increases like this the number of individuals are going to add it to that population it's not a decreasing it's not a stable that population this is the a population it must have the number 1, 2, 3, 4. Like that species number will become increases. If it is increases means it is called as a which growth? Positive growth. This is the one aspect. Then comes second one. A population with almost equal number of various age groups. Just think about dear students here. Equal number of various age groups. That's I say that one. Three components are there. It is 10 it's 10 it's 10 then tell me what is this then there is no increase there is no decrease due to this concept we must remember if equal number of all age groups show which growth stable growth and that is called as a zero growth zero growth means not increases not decreases it will be a stable so that type of the population we call it is a zero growth population must be it will be stable all age groups it like this it will be stable components so this type of the growth is called as a zero growth then come another growth a population with large number of older individuals exactly opposite of first one a population with large number of older individuals will show declining population. The population is must become a declining. Continuously it will be decreases. Why? There is old age people are more in that population. 
ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿವ್ ದಾಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂದರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಸೊ ಉಳಿದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ದೆನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಹೌ ಮನಿ ಬೆಂಚಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಂಚ್ ಹೌ ಮನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸಿಟಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಕಮ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ what is that that impact must be outcome from the competition yeah if two population is there one tiger population and deer populations so tiger almost all carnivorous animals so it must be impact on the deer the continuously the deer population is becoming eight and tiger population is becoming six this tiger continuous impact on the deer population means it's going to start the killing of the deers then the deer population is becoming decreases so this type conditions only when when there is an competition is going on in between the two species so that competition or if we going to think about the any plant species if we spray any pesticides or insecticides or fungicides as you know that ddt if we spray means it collapses the fertility of the soil if the soil fertility will be loses means automatically the plant growth also become a decreases that also fluctuates changes the population of that so based on that type of the impact we are going to finding the pop- size of that uh, populations so just think about here the population size is also called as a population density so it is not necessary to almost all
the population size is indirectly estimated without counting them indirectly estimated we are going to say sometimes yeah it must be a possibilities but this is we must be say in an average andazan prakara helabodu aa kereyalli eshtu meenugalu idave aa kereyalli na venadru ondu balayanu besidaga eshtu meenugalu sigtave we can easily counting them then we are going to say okay this is the population of them that is normal conditions if suppose if we say what are how many species are present in this lake then it is not easy to finding that must be we told indirectly okay this much of number of present of species in this lake so based on this concept we must be say directly or indirectly if we caught them directly if you not caught them you can say as in an average that is indirectly that's nothing but a size of a populations okay next one example is give exact idea for you the census in our national parks yeah if you go in a forest areas national forests then we must be go the finding the census of each species how many species of tigers what is the population of the tiger in this forest area we are not going to counting each tigers we go not go towards that tigers to count that one again that tiger is coming to another way again we go again came means it's very difficult so that's way how they are finding that's also very critical conditions are there it's not easiest to find the census in forest areas so that's why they make some different roles there what's that means the census in our national parks and tiger reserves is often evaluated on the basis of their fog marks that fog marks is also nothing but a footprints based on they they are going to see the footprints where the tigers will be move the footprints and the fecal matters okay which type of animal is goes from this area that's will be that's waste material fecal matter excreted material based on that conditions we are finding okay this is the elephant fecal matter this is the tiger or this is the deer like this their fog marks nothing but a footprints and fecal matter fecal nothing but a waste product excretory product based on this they are finding the size of the individual species in that population or forest area but these two condition in an average we are going to see okay this is the density this is the density this much of number of species are there so this is the idea about the which one population size these are very very simple dear students sometime they are going to ask you for long type questions explain the population attributes what are the population attributes are there there are four types are there the first one birth and death rates second one sex ratio third one age distributions and fourth one population size these are all very very simple concept general concept you must go read once all these attributes then you are easily getting the ideas how to write okay dear students thank you